Hi friends, welcome to Tutorial Sky. நான் உங்கள் சுவா. இந்த வீடியோல நம்ம AutoCAD எப்படி line command யுச் பண்ணும் அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். For example, இந்த drawing, இந்த rectangle வந்து AutoCAD எப்படி போடுணும் அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். Length 80mm, width 40mm. First, இந்த drawing தகுந்தபடி units limit set பண்ணும். Units கு shortcut UN, Enter. இதில வந்து நம்ம millimeter யுச் பண்ணும் நிலையா. So, decimalல போய்டு units வந்து millimeters. இஞ்சிஸ்ல வந்து செப்டினா நீங்கள் millimeters கு மாத்தியுங்க. Okay. Then limits. Limits கு shortcut LIM, Enter. Specify lower left corner. இதில நீங்கள் எந்த வேலியும் குடுக்க வேண்டாம். அப்படியை enter பண்ணுங்க. Specify upper right corner. இதா நீங்கள் limits set பண்ணாக கூடிய பகுதி. இதில நம்ம drawing தகுந்தபடி limits set பண்ணனும். Drawing கோட அலவு 80-40. இல்லையா? So, நான் என்ன பண்ணிரும் அப்படின் பாத்தீங்க நான் 100,100 உடுக்கான். 100,100. Length 100, width 100 நான் கொடுக்கான். Limit set item அப்படின்னா என்ன ஆகல. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா Zoom கொடுத்து Enter. All கொடுத்து Enter. நான் units limits பத்தி முனாடியில் ஓல் வீடியோல் வந்து நான் அன்னல் detailல் சொலியிருக்கான். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா தயவு லைனுக்கு நம்ம் draw toolsல பேட்டு இந்த லைன் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லானா shortcut L use பண்ணலாம் நம்ம்த shortcut அதான் use பண்ணனோம் எதுக்கு அப்படி நம் முன்னாடியில்ல வீடியோல் நான் சொலியிதுக்கான் தயவு செய்து முன்னாடியில்ல வீடியோ எல்லாத்தையும் பார்த்துடு வதுசைக்கா நீங்கள் வந்தீங்க அப்படினா Next point வந்து எவ்வளவனா 80mm distanceல் குடுக்கொணும். குடுக்கலாம். அனா அனுமலுக்கு line வந்து straight ஆலையா. So straight line இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படினா. உங்கள் keyboardல மேல F1, F2 அப்படின் buttons குடுத்துக்கு பாங்க. அது வந்து function keys அப்படின்சுல் வாங்க. அதில நீங்கள் F8 button குடுக்கொணும். F8 இப்போது இந்த directionல வந்து எவ்வளவு கொடுக்கும் நான் 80mm so just in 80 அவனின் கொடுத்து enter பண்ணாப் போதும் உலக்கு 80mmல line வந்துதும் அடுத்தால் directionல வந்து நீங்கள் mouse வைத்து காமிக்கினும் எந்த directionல வேணும் அப்படியின்னே so நான் இந்த directionல எனக்கு வேணும் இந்த directionல எவ்வளவு distance வேணும் 40mm just 40 அவனின் கொடுத்து நீங்கள் enter பண்ணாப் போதும் அடுத்தால் இந்த directionல் again எவ்வளவு 40 just 40 கொடுத்து enter பண்ணா போகும் next point next point கேக்கும் உங்களுக்கு போதும் இதோட complete பண்ணும் அப்படினா நீங்கள் எதுமே கொடுக்காம் enter பண்ணா போதும் உங்களுக்கு complete ஆயிடும் auto guardல நம்ம zoom in zoom out பண்ணிருதுக்கு score mouseல் உள்ள scroll button use பண்ணும் அதைப் போல drawing move பண்டிரதுக்கு, இதை pan பண்டிரதுக்கு இந்து பத்திங்க அப்படினா, center button அலுத்தி, நீங்கள் என்ன பண்ணம் அப்படினா, நாகத்தும் சலவுங்க zoom பண்ணு வாங்க, ஆனால் இங்கியோ zoom ஆவும் இந்த மாதிய zoom ஆவும் இவா, எதுக்கு அப்படினா நம் எந்த எடத்தில் வைச்சி mouse scroll Indonesia அந்த ச்கிரின்லவுல் எல்லா ட்ராயிங்கமே நாக்கும் அம்முடியே மூவாகும் இது வந்து உம்பு முக்கியமான விஷ்யம் இது நியாகும் விச்சுக்காங்க இது இல்லா அப்படிடா நம்மலல் ஆட்டகர்ல ட்ராயிங்க வந்து speed up போடம்டியாது okay rectangle drop பணியாத்து இதுமா dimension check பணி பாக்கணும் இல்லையா நாம் போட்ட rectangle 80-40 இன்னாடி detailல் பார்க்கலாம் இப்போதிக்கு நம்ம் use பண்ணாவுடி dimension linear இது எதுக்கு அப்படினா straight line இதுக்கு நம்ம் இது use பண்ணும் இதை நீங்கள் click பண்ணிக்கலாம் இல்லனா இதுக்கும் shortcut உண்டும் எல்லா commandுக்குமே நம்ம் அட்டகில் shortcut தான் use பண்ணும் பண்ணாம் கொஞ்சு speed up போடலாம் so shortcut வந்து இதுக்கு DLI அப்படின் சொல்வாங்க 
இப்போ ஏன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைன் அப்படின்னு கேட்கும் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் அடுத்தால் செகண்ட் பாயிண்ட் எதுவும் கேட்குது செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ அது வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள டைமென்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அங்கே நீங்கள் பிக் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டைமென்ஷன்ஸோட டெக்ஸ்ட்டு அது வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியல இல்லையா எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம லிமிட்ஸு சேஞ்சஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ லிமிட்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோடைய சைஸும் சேஞ்ச் ஆகிடும் லிமிட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லிமிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தகுந்தபடி இந்த சைஸையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த சைஸை எங்கே போய் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டின்னு அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் உண்டோ அந்த கமாண்டில் போய் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கமாண்டு டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கமாண்டு டைமென்ஷன் ஸ்டைல் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் டைமென்ஷன்ஸில் என்ன மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த கமாண்டில் போய் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மாடிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதில் மாடிஃபை அப்படின்னு பட்டன் உண்டோ அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் நம்ம டைமென்ஷன்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நம்ம இதில் உள்ள எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக ஓகேவா டைமென்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டோ போய்ட்டு சைஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நம்ம ஒன் எம்எம் நான் கொடுக்கேன் சைஸ் அடுத்தால் சிம்பிள் சாண்ட் ஆரோஸில் போய்ட்டு ஆரோ சைஸ் அதுவும் ஒன் எம்எம் கொடுத்துட்டு ஓகே க்ளோஸ் ஓகே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகுது ஆனால் இன்னும் சைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு அகெயின் டியில் போய்ட்டு என்ட்ர அகெயின் மாடிஃபையில் போய்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு சைஸை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் நாலு கொடுக்கேன் சிம்பிள் சாண்ட் ஆரோஸில் போய்ட்டு அதுவும் நாலு கொடுத்துட்டு ஓகே க்ளோஸ் ஓகே சைஸ் போதும் ஆனால் எயிட்டி அப்படின்னு காமிச்சா போதும் இல்லையா நம்மளுக்கு எயிட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு எயிட்டி மட்டும் காமிச்சா போதும் ஸோ அதையும் மாற்றணும் அடுத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமென்ஷனையும் கொஞ்சம் கலரில் காமிச்சிங்கன்னா டைமென்ஷனுக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டையும் மாற்றலாம் அதுக்கும் டீல போயிட்டு மாடிஃபை அதில் லைன்ஸில் போங்க கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற கிளைன்ஸில் போனீங்கன்னா அதில் டைமென்ஷன்ஸ் லைன் அதில் போயிட்டு கலர்ஸ் மாற்றிக்கோங்க டைமென்ஷன் லைனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு அதே போல் எக்ஸ்டென்ஸ் லைனுக்கும் கலர் மாற்றிக்கோங்க அந்த ரெண்டையும் மாற்றணும் அடுத்தால் இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தால் உள்ள ஜீரோ தேவையில்லை இல்லையா ஸோ அதனால் ப்ரைமரி யூனிட்ஸில் போயிட்டு ப்ரொசிஷன் ரெண்டு லக்கம் மட்டும் கொடுங்க பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தால் ரெண்டு லக்கம் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும் ட்ரெயிலிங்கை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்தால் வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் வித்து ஃபார்ட்டி எம்எம் அதுக்கும் ஷார்ட் கட் டிஎல்ஐ ஓகேவா ஸோ இப்படி ஷார்ட் கட் கமெண்டே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா டூலில் போய் பிக் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் அப்படியே தான் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் பழகும் போதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே நீங்கள் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க லெஃப்ட் ஹேண்டை வந்து கீபோர்ட்லேயும் ரைட் ஹேண்டை மவுஸ்லேயும் வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது ஷார்ட் கட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சு கீபோர்டில் டக் டக்கன் டைப் பண்ணுவாங்க ஓகேவா மவுஸ் வச்சு எதாவது பிக் பண்ணணும் மவுஸ் ரைட் ஹேண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து நல்லா ட்ராயிங் வந்து அவங்களால் ஸ்பீடாக போட முடியும் ஸோ நீங்களும் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டிஎல்ஐ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு ஓகேவா இதுலேயும் அதே போல் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் உள்ள டைமென்ஷன் வேணும் கொடுத்துக்கோங்க நாங்கள் எண்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் காமிக்கும் அதில் ஒன்று வந்து நோடு அப்படின்னு காமிக்கும் இன்னொன்று வந்து எண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு காமிக்கும் நீங்கள் இதில் நோடை தான் எடுக்கணும் ஓகேவா நோடு எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்டாக காமிக்கும் எண்ட் பாயிண்ட் எடுத்தீங்க எண்ட் பாயிண்ட்னா என்னென்னா இல்லை டைமென்ஷனுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் கொஞ்சம் கேப் உண்டும் ஓகேவா அந்த டைமென்ஷனில் உள்ள பாயிண்ட் தான் எண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேதி ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த நோடு அப்படின்னு காமிக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ நோடு கிளிக் பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஓகே அடுத்தால் நம்ம லைன் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ராயிங் எப்படி போடணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை டெலீட் பண்ணிவிட்டோம் நான் டெலீட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லாக மவுஸ் அப்படியே பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் அதை செலக்ட் பண்
இந்த ட்ராயிங் எப்படி போடணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் லைன் கமாண்டுக்கு ஷார்ட் கட் எல் என்ற ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் கொடுங்க கொடுத்தாச்சா அடுத்தாலாம் எஃப் எயிட்டெல்லாம் ஆன்ல ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸு லிமிட்ஸு எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி இதை செட் பண்ணியாச்சு இல்லையா அதனால் நம்ம இப்போ எதுவும் பண்ணவே இல்லை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ டுவெண்ட்டி கொடுத்து என்ட்ரு அடுத்தால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் மவுஸை வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி என்ட்ரு அடுத்தால் இந்த டேரக்ஷனில் எவ்வளோன்னா தேர்ட்டி என்ட்ரு அடுத்தால் இந்த டேரக்ஷனில் வந்து எவ்வளோன்னு அளவு கொடுக்கல இல்லையா ஆனால் வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த லைனை வந்து சும்மா நல்லா வெளியாக முடியாது நீட்டி விட்டுக்கோங்க அளவு கொடுக்க வேண்டாம் வெளியே அப்படியே நீட்டி விட்டுக்கோங்க கொடுத்துட்டு லைனை விட்டு வெளியே வாங்க ஜஸ்ட்டு என்ட்ரு எதுவுமே கொடுக்காம என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா லைனை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டோம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அகைன் லைன் வாங்க எல் என்ட்ரு ஸ்பெசிஃபை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்குது இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஓகே எவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஆங்கிள் சரியா சொன்ன எஃப் எயிட்டை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எஃப் எயிட் ஆஃப் ஆன் பண்ணால் ஆங்கிளுக்கு போகும் தேர்ட்டி ஆங்கிள் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் போயிடும் ஏன்னா ஆட்டோ கேடில் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுறது இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆட்டோ கேடுலன்னு இல்லை காமனாகவே உங்களுக்கு நான் பார்த்தீங்களா ஸோ இது ஜீரோ டிகிரி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போச்சுன்னா நைன்டி லெஃப்ட் சைடு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் மைனஸ் ஒய் கீழே வந்து டூ செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு டூ செவன்ட்டி தாண்டி தான் போகணும் இல்லையா அதாவது டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ல வந்து கீழே ஸ்ட்ரேட்டாக போச்சுன்னா டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஆங்கிள் இங்கே கொடுக்கணும் அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஆங்கிளில் வந்து உங்களுக்கு லைன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே லைன் போங்க எல் என்ற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை கொடுத்துக்கோங்க ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இல்லையா டூ செவன்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி கொடுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் அட்டு கொடுங்க அட்டு எதுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா அட்டு மீன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் அதாவது நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆங்கிளை எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் அட்டு கொடுக்கும் ஆங்கிள் மட்டும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் அட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அட்டு யூஸ் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா யூசிஎஸ்லேருந்து எடுத்துக்கோம் நீங்கள் என்ன வேல்யூ கொடுக்கீங்களோ அந்த வேல்யூவை யூசிஎஸ் நான் எக்ஸ் ஒய் காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம அட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ அட்டு யூஸ் பண்ண பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது இந்த லைனோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் லைனோட லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா ஆனால் அப்ராக்சிமேட்டாக டுவெண்ட்டி குள்ளே தான் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி கொடுத்தா போதும் பேலன்ஸ் லைனை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுங்க டுவெண்ட்டி அடுத்தால் ஆங்கிள் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆங்கிளுக்கு நீங்கள் லெஸ் தேன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கும் ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஆங்கிள் கொடுக்கணும் ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு சொன்னால் தெரிய ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு எண்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் பார்த்தீங்களா நம்ம வந்துட்டா லைன் வந்து தாண்டி வந் வந்துட்டு நம்ம அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேவா ஸோ ட்ரிம் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ட்ரிம்க்கு வந்து ஆட்டோக்களை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் கட் டிஆர் இந்த ட்ரிம் கமெண்ட்டை பற்றியெல்லாம் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட்டு இதை ட்ரிம் பண்ணுறது மட்டும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ட்ரிம் டிஆர் கொடுத்துட்டு டபுள் என்ட்ரு கொடுங்க ரெண்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஓகேவா கொடுத்துட்டு எந்த லைன் எல்லாம் வேண்டாமோ அந்த லைனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஆயிடும் ட்ரிம் ஆயிடும் ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு 
இன்னமும் நீங்கள் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கல